Boa tarde. O Inter venceu 15 de novembro e é bicampeão gaúcho. Quase 40 mil pessoas foram ao Beira Rio e deram o um show. Começa o jogo que vai terminar mais uma história de gaúchão. O Internacional busca o título gaúcho pela 35ª vez. O 15 pela primeira. Só que só um time vai ter um final feliz nessa história. Foi o Internacional quem escreveu as primeiras linhas desse último capítulo. Com um Gavilã chutando para fora. Daniel Carvalho também colocou seu nome em destaque. Mas o melhor trecho veio logo em seguida. Ele fez grande jogada. Passou para Flávio, que chutou colocado para fazer 1 um a 0. Nossa história ganhou linhas infantis. É o Saci, é a comemoração, já que o símbolo é o Saci, né? Eu inventei comemorar na hora. Foi aí que entrou um outro personagem de destaque nessa história. O goleiro Klemer. Ele defendeu o chute de Sandro Sotili. O chute de Carazinho. Contou com a ajuda do amigo Poste. Até que o homem do apito decidiu encerrar essa história. Nada melhor aí comemorar uma coisa que sempre buscou. Eu acho que um dos objetivos desse ano era o título gaúcho. Conseguimos aí, agora vamos ver se a gente dá continuidade aí nesse bom trabalho no brasileiro. É, o gauchão de número 83 terminou mesmo com o um Internacional comemorando um final feliz. Em noite de decisão é assim, fila para um lado, fila para outro. Mas nada que tire a motivação do torcedor. 3 a 0 ainda. Enquanto a bola rola dentro de campo, ainda tem torcedor do lado de fora do estádio. Três voltas para entrar no Beira Rio. Quem não teve sorte comemorou na fila o gol do Internacional. E quando a bola para no intervalo, a torcida dá show. São mais 45 minutos de espera. O apito do árbitro vai ser apenas a confirmação daquilo que o torcedor já sabe. Pela 35ª vez, o Internacional é campeão gaúcho. Só que a festa sai das arquibancadas e invade o campo. Nem os jogadores conseguem comemorar o título. Exageros de um torcedor que é apaixonado pelo seu... <risos>